。Hello， 大家好，我是阿潮，今天给大家分享一道西红柿炒茄子最好吃的做法。按照我这个方法炒出来的茄子，颜色也非常的漂亮，主要是吃起来非常的软烂入味。比饭店里面做的还要香。好多网友留言告诉我，为什么我炒的茄子就会发黑发苦呢？炒出来一点都不好吃。所以我今天教大家一个小技巧，学会以后炒出来的茄子颜色也非常的漂亮。下面我们一起来了解一下我的制作方法吧。首先我们要准备两个本地的茄子，用本地的茄子做出来才特别的好吃。再准备一个西红柿，准备好以后，我们把茄子的头部切掉一点。切掉以后，我们把茄子将它切成厚片，大概是一公分左右。切好以后，再改刀把它切成条，条大概也是一公分左右，不要切得太厚啦。把茄子切成我们手中这样的厚片就可以了。茄子切好以后，装入碗中备用。接下来往茄子里面倒入清水，我们要把茄子给它浸泡一下。浸泡的同时，我们要加一点白醋，因为白醋能防止氧化变黑，让茄子更加的亮丽。然后给它抓拌一下，抓拌均匀。浸泡十分钟以后，我们再一次给它抓拌一下。把茄子简单的给它清洗一下之后，控水捞出来，放到另外一个大碗里面。接下来准备一个小碗，打入两到三个的母鸡蛋，鸡蛋打进来，加入一点点食用盐入个底味，然后用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。我们要把鸡蛋搅拌成鸡蛋液，搅细腻一点，最好是顺着同一个方向，搅拌会更均匀一些。接下来我们把鸡蛋液倒进茄子里面。然后下手给它抓拌一下，抓拌均匀。我们要把鸡蛋液裹满着茄子，这样才是炒茄子最好吃的做法。但还是有好的人都不会做。我们用双手把茄子搂着搅拌，搅拌均匀。这里我们还是要多搅拌一会，让茄子吸住了鸡蛋液。搅拌均匀以后，再加入两勺的玉米淀粉。淀粉加进来以后，我们下手给它抓拌一下，抓拌均匀。加入了淀粉，能让茄子更加的吸收鸡蛋液，让茄子吃起来更加的美味。所以我们要多抓拌一会，抓拌均匀，这样做出来的茄子才非常的好吃。茄子都裹满了鸡蛋液，腌制二十分钟左右。接下来我们要准备一个西红柿，将它对半切开，把里面的硬心切掉，不要。然后把西红柿给它切成小块，也不需要切得太大，切成我们视频中这样就可以了。茄子切好以后，倒入碗中备用。接下来我们要准备一些大蒜，用刀给它拍碎，拍一拍，蒜香味更加的浓郁。然后我们把它剁成蒜末，我们要剁细一点才好吃。蒜末全部切好以后，倒入碗中备用。接下来再准备一块去了皮的生姜，也把它切成薄片。生姜片切好以后，再改刀切成姜丝。最后我们再切成姜末就可以了。姜末切好以后，倒入碗中备用。接下来再准备一些小米椒，把它切成小圈。小米椒切好以后，倒入碗中备用。准备一些小葱，把它直接切成葱花。葱花切好以后，和蒜末放在一起。接下来我们要再切点青椒，把青椒切成小块。青椒切好以后，倒入碗中备用。然后再调个料汁，一勺生抽，一小勺食用盐。再加入一点点白糖，小半勺鸡精，一勺蚝油提鲜，再加入一勺玉米淀粉，倒满一小碗清水
，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间。料汁搅拌均匀以后，我们就可以先放一旁备用啦。接下来准备一口锅，多倒一点菜籽油。我们要开大火把油给它升温，用筷子将它冒密集的小泡泡就证明可以了。然后我们把茄子放到油锅里面给它炸一下。好多人炒茄子都是直接下锅炒，难怪你炒的茄子不软烂也不好吃。而且茄子的颜色也不好看。如果把茄子放到油锅里面炸一下，让茄子更加的软烂，更加的好吃。茄子我们炸不要炸得太久，大概两分钟，将它控油捞出来，放到漏勺里面，将它控一下油。接下来起锅加入少量的食用油。油热之后，把姜蒜末全部放入锅中，给它翻炒一下，炒出蒜香味和辣味。炒香以后，我们再把西红柿加进来。西红柿加进来以后，我们快速的翻炒一下，把西红柿的汁水给它煸炒出来。所以我们这里要多炒一会，把西红柿炒软烂。西红柿炒软烂以后，我们把茄子加进来。再把青椒一起加进来。这里我们要开大火，快速的翻炒一下，翻炒均匀。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。茄子，我们这里要多翻炒一下，翻炒均匀。翻炒均匀，差不多就可以出锅啦。一道鲜嫩又好吃的茄子，我们就这样做好了。这样做出来的茄子非常的软烂，而且特别的好吃。主要是这样炒出来的茄子的颜色是非常的漂亮的。好多网友留言告诉我，为什么我炒的茄子颜色发黑发苦，炒出来就是没有你的茄子好看。其实你都用错了方法。好多人把茄子直接就是用食用盐来腌制。如果是用食用盐来腌制茄子的话，它的皮就容易发黑，而且炒出来的茄子也是不好吃的，因为用盐腌过的茄子，它吃起来非常的咸，因为茄子它的水分能吸住，如果食用盐放的太多的话，它就会吸住了，所以你炒的茄子就会太咸了。好了，今天的视频就分享到这里了，如果大家都喜欢我这个做法，可以收藏起来试一下。我们下个视频再见吧。